Conceptos básicos de electrónica. Los dispositivos móviles deben su portabilidad a una batería de iones de litio. Estas baterías tienen un voltaje de 3.7 voltios y una capacidad de carga expresada en miliamperios hora. Los ciclos de carga y descarga de la batería pueden repetirse entre 300 y 500 veces. La carga de la batería ocurre de la siguiente manera. Cuando la batería se conecta al toma corriente, los iones de litio en el interior del cátodo de óxido de litio cobalto se energizan y atraviesan el electrolito para depositarse en el ánodo de grafito, mientras los electrones del cátodo llegan al ánodo a través del circuito de carga. Durante el proceso de descarga, los electrones y los iones de litio regresan del ánodo al cátodo, los electrones a través de los circuitos del dispositivo para energizarlo, y los iones de litio atraviesan el electrolito para depositarse en el cátodo. La distribución de la energía proveniente de la batería se realiza mediante resistencias, capacitores, bobinas y diodos que entregan los rangos apropiados de voltaje y corriente a los circuitos integrados y microprocesadores, conformados por miles de millones de transistores y encargados de administrar todas las funciones en el dispositivo, como apagarlo y encenderlo, aumentar el brillo de la pantalla o el volumen de audio, timbrar o vibrar al recibir una llamada, o la notificación de alguna aplicación, advertir cuando la batería tiene carga baja, encender la cámara, tomar una foto, activar el flash o grabar un video, conectarse a Wi-Fi o Internet móvil y acceder a redes sociales. Los adelantos tecnológicos de nuestros días son el producto de los avances alcanzados en el campo de la electrónica. Funcionamiento de los dispositivos móviles los dispositivos móviles son computadoras personales portátiles y en el caso de los teléfonos inteligentes, también operan como emisores y receptores de radio para realizar llamadas telefónicas. Los teléfonos inteligentes también reciben el nombre de teléfonos celulares, pues las redes de telefonía se entrelazan en áreas conocidas como células o celdas. Cada una de ellas tiene una estación base formada por antenas que reciben y transmiten las señales. Por ejemplo, cuando recibes o realizas una llamada telefónica desde un auto en movimiento, Sucede lo siguiente. El teléfono se conecta a la estación base mediante una señal de radiofrecuencia conocida como canal de control. Una vez que la conexión se ha establecido, el teléfono envía a la estación base una serie de códigos de identificación como el número telefónico, la compañía proveedora del servicio y una solicitud de registro. A su vez, la estación base envía esta información a la oficina de conmutación de telefonía celular. La oficina, además de identificar y canalizar las conexiones telefónicas, registra la ubicación del teléfono en una base de datos. De esta forma, si se realiza o recibe una llamada, la oficina de conmutación asignará un par de frecuencias de conexión entre la estación base y el teléfono para que se realice la llamada. Cuando la estación base de la celda registra una disminución en la intensidad de la señal debido al traslado del dispositivo, la estación base de la célula a la que éste se dirige percibe un incremento. Ambas células se coordinan con la oficina de conmutación y esta última envía una señal a través del canal de control para que el teléfono cambie de frecuencia y se conecte con la estación base siguiente. De esta manera, la señal telefónica pasa de celda a celda a lo largo de tu recorrido sin interrumpir la llamada. El mayor atractivo de los dispositivos móviles es la conexión casi permanente a Internet. Esta puede lograrse a través de redes de área local inalámbricas, Wi-Fi o redes celulares 3G o 4G. La conexión a través de las redes celulares 3G o 4G ocurre de manera similar a la conexión telefónica. Solo cambian las frecuencias. A diferencia de los teléfonos inteligentes, no todas las tabletas cuentan con esta opción de conexión. La conexión a una red Wi-Fi requiere que el dispositivo móvil se encuentre dentro del área de cobertura, tenga activada la opción Usar Wi-Fi y cuente con la contraseña de acceso a la red. Además de su portabilidad, conexión inalámbrica telefónica y a Internet, los dispositivos móviles deben su auge a aditamentos característicos como la pantalla táctil y las cámaras frontal y principal. Retiro de la carcasa posterior Los métodos para desensamblar un dispositivo móvil varían entre cada modelo. Por ejemplo, en modelos antiguos, retirar la carcasa posterior era un proceso mecánico sencillo que consistía en apalancar, incluso con la uña, la tapa que daba acceso a la batería. 
En modelos modernos, es necesario derretir el pegamento que sella el dispositivo. Para retirar la carcasa, deberás usar herramientas caloríficas. Haz lo siguiente. Apaga el dispositivo y extrae la bandeja de las tarjetas SIM y SD. Colócate guantes que protejan tus manos del aire caliente. Enciende la pistola de calor y elige una temperatura entre 80 y 100 grados Celsius. Dirige el flujo de aire de la pistola por todo el perímetro del dispositivo durante un minuto aproximadamente. Introduce gentilmente el extremo plano de una herramienta antiestática entre las comisuras de la unión para retirar el pegamento. Al terminar de despegarlo, coloca una tarjeta en la comisura para evitar que vuelvan a pegarse. Usa una manija o pinzas de succión para facilitar este paso. Repite los dos pasos anteriores en el resto de los costados. Ten cuidado al introducir las herramientas para despegar el pegamento, pues podrías dañar los cables flexibles que en algunos dispositivos conectan al sensor de huellas digitales o la pantalla LCD con la tarjeta madre. Retira la carcasa posterior del dispositivo. Retirar la carcasa posterior de un dispositivo móvil es un proceso sencillo pero delicado. No excedas la cantidad de calor aplicada y así evitarás dañar el dispositivo. Cambio de batería. Utilizar un cargador diferente al original y mojar el dispositivo son las principales razones del cambio de batería. Hasta hace unos años, retirar una batería era un proceso sencillo, pero en los equipos de última generación, esta pieza se encuentra fija. Para desensamblarla, haz lo siguiente. Prepara tu equipo de trabajo. Extrae las bandejas de las tarjetas SIM y SD y retira la carcasa posterior. Extrae los tornillos que sujetan el marco intermedio y guárdalos en un recipiente. Apalanca el marco intermedio con el extremo plano de una herramienta antiestática para retirarlo. Algunos marcos se dividen en dos partes. Desconecta los cables flexibles que impiden retirar la batería. La batería puede retirarse de tres formas. Utiliza una tarjeta de plástico para extraerla. Vierte una pequeña cantidad de líquido removedor de pegamento o alcohol isopropílico de alta concentración entre la batería y el marco. Espera unos segundos y retira la batería con ayuda de un spudger, tarjeta o punzón plástico. Tira de las lengüetas para extraer la batería. Sustituye la batería únicamente con repuestos originales y da algunos consejos a tu clientela para maximizar la vida útil de la refacción nueva. Las baterías son elementos consumibles que necesitan reemplazarse antes de que concluya la vida útil de cualquier dispositivo móvil moderno. Sustitución de botones y sensor de huella digital. El sensor de huella dactilar y los botones de inicio y control de volumen pueden encontrarse al frente, un costado o en la parte inferior del dispositivo. Sigue estos pasos para sustituir los botones de inicio y de control de volumen. Apaga el dispositivo, retira la carcasa posterior y el marco intermedio. Libera con cuidado los conectores y retira tanto la tarjeta madre como la batería. Separa los botones de su soporte y extráelos con pinzas. Sustituye los botones de volumen e inicio. Conecta la tarjeta madre, batería y pantalla. Enciende el dispositivo y prueba el funcionamiento de los botones. Apaga y sella el dispositivo después de haber confirmado que los botones funcionan. Cuando no es posible desbloquear el dispositivo con la huella digital, tendrás que sustituir el sensor. Sigue estos pasos. Apaga el dispositivo, retira la carcasa posterior, la tarjeta madre, la batería, el marco intermedio y la pantalla. Utiliza el borde plano de una herramienta antiestática para despegar el sensor de la pantalla o una punta plana para sacarlo de su soporte. Si el pegamento no cede, caliéntalo un poco con la pistola de calor. Instala el sensor nuevo, usa pegamento o colócalo en su soporte. Ensambla el dispositivo nuevamente, pero no lo selles. Enciende el dispositivo y haz una prueba de funcionamiento del sensor. Si el sensor de huella dactilar se encuentra en un costado, sigue los pasos del procedimiento de sustitución de botones de volumen para reemplazarlo. Si se encuentra en la parte posterior, retira la carcasa, desconecta el sensor y sácalo de su soporte con unas pinzas. 
Sella el dispositivo una vez que has comprobado que el sensor funciona. Como ves, la ubicación de los botones y sensores es variada. Solo observa bien las conexiones y usa las herramientas adecuadas para sustituirlos. Sustitución de la tarjeta madre, Motherboard. En ciertas ocasiones, la imposibilidad de encender el dispositivo es provocada por un fallo integral en la tarjeta madre. Sigue estos pasos para retirar la tarjeta madre de un dispositivo móvil. Coloca cinta adhesiva transparente sobre la pantalla o el vidrio posterior, si están rotos, y retira con cuidado la carcasa posterior. Extrae los tornillos que sujetan los ensambles del marco intermedio. Algunos marcos son de una sola pieza y otros se dividen en dos. Algunos modelos modernos incluyen una bobina de carga inalámbrica. Desconecta los cables que unen a los elementos con la tarjeta madre y en ocasiones a esta con la tarjeta hija. Sujeta y retira gentilmente la tarjeta madre. Desconecta los cables que puedan estar en su parte posterior. Extrae la nueva tarjeta madre de su empaque, utiliza guantes y una pulsera antiestática. Coloca la tarjeta madre en su sitio. Fíjala con todos los tornillos y conecta las antenas y los cables flexibles. Enciende el equipo para comprobar que funciona adecuadamente. Después apágalo y ensamble el dispositivo. La tarjeta madre es el cerebro del dispositivo móvil, por lo que su reemplazo solo se realiza cuando el resto del hardware se encuentre en buenas condiciones. Reemplazo de la pantalla El uso cotidiano de los dispositivos móviles hace del reemplazo de la pantalla uno de los servicios más socorridos por sus usuarios. En varios modelos, debes desensamblar el dispositivo móvil casi por completo antes de sustituir la pantalla. Haz lo siguiente. Cubre con cinta adhesiva transparente la pantalla y el vidrio posterior si están rotos. Retira la carcasa posterior, la tarjeta madre y la batería. Usa la pistola de calor para calentar el borde superior de la pantalla durante aproximadamente un minuto. Introduce gentilmente una tarjeta o punzón de plástico antiestático entre las comisuras de la unión para desprender el pegamento. Conforme despegues cada lado, deja una tarjeta entre las comisuras a manera de cuña. Repite los dos pasos anteriores con cada uno de los bordes de la pantalla. Retira la pantalla con cuidado. En algunos modelos, los cables flexibles pasan a través de pequeñas aberturas en el marco intermedio hacia la tarjeta madre. Retira el sensor de huella dactilar modular si es que tiene uno. Prueba la nueva pantalla siguiendo estos pasos. Ensambla la tarjeta madre y la batería. Conecta los cables flexibles del botón de encendido, batería y pantalla a la tarjeta madre. Enciende el teléfono e introduce el código de dispositivo para entrar al menú de pruebas del sistema. Elige la opción Touch para probar la sensibilidad táctil y la opción Display o pantalla para comprobar el brillo y los colores. Apaga el dispositivo. Instala la nueva pantalla para entregar el dispositivo móvil al cliente. Haz lo siguiente. Pega el sensor de huella dactilar al marco de la pantalla nueva con pegamento. Retira las tiras de pegamento sobrantes con unas pinzas y limpia con removedor de pegamento o alcohol isopropílico de alta concentración y un paño de microfibra. Hazlo en una sola dirección para preparar la superficie para el pegamento nuevo. Pega la etiqueta adhesiva del marco frontal en su sitio. Si no encontraste la etiqueta adhesiva precortada del dispositivo, vierte pegamento en los bordes o pega unas tiras de cinta de doble cara y coloca la pantalla. Ensambla todos los elementos siguiendo los pasos anteriores en el sentido inverso y cierra el dispositivo móvil. Sujeta el dispositivo móvil con ligas al menos durante 15 minutos para conseguir una mejor unión. Ahora puedes entregar a tu cliente su dispositivo móvil con una pantalla nueva. Reemplazo de elementos modulares. Las fallas en elementos modulares como cámaras, cables y puertos afectan el rendimiento de los dispositivos móviles. El reemplazo de cámara se debe realizar cuando éstas capturan fotos borrosas o la aplicación muestra una pantalla negra. Su sustitución es sencilla, solo sigue estos pasos. Apaga el dispositivo y retira la carcasa posterior. Desconecta la cámara. 
Para realizarlo correctamente, debes identificar uno de los dos posibles escenarios. Si los conectores son visibles, desconecta el conector de la cámara descompuesta con una herramienta antiestática. Si los conectores están ocultos, extrae la tarjeta madre y desconecta los conectores de las cámaras en la parte posterior. Sustituye la cámara descompuesta por una nueva. Si la cámara anterior contaba con un empaque protector, quítaselo y pónselo a la nueva. Instala la tarjeta madre si la extrajiste. Enciende el dispositivo móvil y comprueba que la nueva cámara funciona. Apaga el equipo y ensámblalo. La ausencia de red telefónica, Wi-Fi o Bluetooth puede deberse a fallas en los cables de estas señales. Realiza el reemplazo de los cables de antena coaxial con estos pasos. Apaga el dispositivo y retira la carcasa posterior. Retira el marco intermedio para acceder a la tarjeta madre. Desconecta los cables dañados con la punta de una herramienta antiestática y extráelos con unas pinzas. Instala los nuevos cables coaxiales de antena. Ensambla el dispositivo móvil, exceptuando la carcasa posterior, y haz una prueba de señal. Sella el dispositivo móvil con la carcasa posterior para terminar. La sustitución del puerto USB de carga se realiza cuando éste se daña, rompe o impide la carga del dispositivo. En algunos modelos, está soldado a la tarjeta hija o daughterboard, junto con otros elementos. En otros, es de tipo modular y está conectado a la tarjeta madre con un cable flexible. Para sustituirlo, sigue estos pasos. Apaga el dispositivo, retira la carcasa posterior y la tarjeta madre. La conexión con el puerto USB se encuentra en la parte inferior. Extrae los botones táctiles del marco frontal con la punta de una herramienta antiestática y retira la tarjeta hija. Utiliza el extremo plano de una herramienta antiestática para extraer el módulo de carga USB. Reemplaza el módulo de carga o la tarjeta hija con sus repuestos originales. Ensambla el dispositivo móvil exceptuando la carcasa posterior y haz una prueba de carga. Retira los restos del pegamento anterior. Pon el nuevo o pega la etiqueta adhesiva y sella el dispositivo móvil con la carcasa posterior. La extracción e instalación de estos pequeños componentes requiere de paciencia y delicadeza. Hazlo con calma y cuidado. Tipos de conectores para cables Los dispositivos móviles emplean cables para transmitir energía e información entre sus componentes internos. Cada uno de ellos requiere de ciertas precauciones para conectarlos y desconectarlos. Los conectores de inserción de fuerza cero, ZIF por sus siglas en inglés, se utilizan para conectar cables planos como los cables flexibles planos, FFC, o los cables para circuitos impresos flexibles, FPC. Para desconectarlos, haz lo siguiente. Identifica la ubicación de la pestaña de bloqueo. Levántala con una punta de plástico ESD. Los conectores POP se desconectan de la siguiente forma. Coloca la punta de una herramienta ESD debajo del borde del conector, pero nunca debajo del zócalo. Apalanca para expulsar al conector de su zócalo. Al conectarlos, alinea el conector sobre su zócalo para que los pines no se doblen y presiona con una herramienta, primero un lado y después el otro, hasta que escuches un clic. Los conectores coaxiales enlazan las antenas de radiofrecuencia y Bluetooth dentro del dispositivo. Para desconectarlos, introduce la punta plástica de alguna herramienta ESD entre el conector y la placa. Apalanca hacia arriba. Para conectarlo, coloca el conector en su lugar y presiona suavemente hasta que escuches un ligero chasquido. Los cables conectores para pantallas y cámaras cuentan con un clip metálico en la parte posterior del zócalo. Para desconectarlos, coloca la punta de alguna herramienta ESD debajo del clip y empuja suavemente para liberarlo. Lleva el clip hasta el lado opuesto del zócalo, para que descanse plano sobre el cable. Retira el conector de su zócalo, tirando ligeramente del clip y del cable al mismo tiempo. Los cables pegados cuentan con un adhesivo para mantenerlos en su sitio. Desconectalos de la siguiente forma. Aplica aire caliente con una pistola de calor para suavizar el pegamento. 
introduce con cuidado la punta de una herramienta antiestática entre la etiqueta y la superficie hasta liberar el cable. Sigue estas instrucciones para desconectar y conectar los cables del dispositivo de manera segura y profesional. Restauración y actualización con software de flasheo desde la PC. La restauración y actualización con software de flasheo desde la PC se utiliza cuando no es posible realizar el formateo desde el menú de configuración o ajustes. No es posible acceder al Recovery Mode desde el gestor de arranque del dispositivo. Existe alguna falla en alguno de los botones físicos del dispositivo. Activa en el dispositivo la depuración por USB en el menú de programador u opciones de desarrollo con estos pasos. Accede al menú Ajustes o Configuración. Selecciona Sistema y a continuación oprime Acerca del teléfono. Pulsa siete veces sobre Número de compilación. Si el dispositivo cuenta con una pantalla de bloqueo, te pedirá introducir el número de PIN o el patrón de desbloqueo. Vuelve al menú Sistema y comprueba que la opción Programador u Opciones de Desarrollo ha sido añadida y seleccionala. Desplázate por el menú hasta la opción Depuración por USB y actívala. Existen dos métodos para instalar los drivers o controladores del dispositivo en una PC. Algunos pueden instalarse de manera directa en una PC de la siguiente forma. Descarga el controlador desde la página web del fabricante del dispositivo, también conocidos como OEM Drivers. Extrae el contenido de estos archivos comprimidos en una carpeta accesible. Más adelante lo instalarás con las herramientas de flasheo o mediante líneas de comando. Por otro lado, algunos fabricantes han desarrollado sus propias herramientas de flasheo para restaurar y actualizar el sistema operativo de sus dispositivos. Sigue estos pasos. Busca, descarga e instala las herramientas de flasheo del fabricante que necesites. Sigue las instrucciones de instalación y reinicia tu PC. Verifica el modelo o número SKU en el menú de información sobre el dispositivo. Descarga desde los sitios web de los fabricantes el firmware correspondiente. Considera que ocupan hasta 2 GB de almacenamiento. Abre el software de flasheo. Enciende el dispositivo en modo gestor de arranque y conéctalo vía USB con la PC para que el software y el dispositivo se vinculen de inmediato. Sigue las instrucciones de restauración o actualización y carga el firmware para instalarlo. Consulta las instrucciones de flasheo para cada modelo y fabricante en los foros de desarrolladores de este tipo de software. Mantén actualizados los softwares de flasheo para que puedas dar el servicio más moderno a todos tus clientes. Mejora del rendimiento del dispositivo móvil. Una de las quejas más comunes de los usuarios de dispositivos móviles es que su equipo se ha vuelto lento. La saturación de la memoria caché puede ser una de las causas. Para solucionarlo, libérala siguiendo estos pasos. Entra al menú de Configuración o Ajustes. Selecciona el submenú de Aplicaciones y Notificaciones. Elige alguna de las aplicaciones más utilizadas para abrir la pantalla de información de la aplicación. Selecciona Almacenamiento para abrir un listado con la distribución de la memoria empleada por la aplicación. Da clic en Borrar memoria caché y regresa al listado de aplicaciones. Repite el procedimiento anterior con el resto de las aplicaciones. También puedes liberar espacio al eliminar archivos y aplicaciones en desuso que demandan memoria y energía. Haz lo siguiente. Entra al menú de Configuración o Ajustes. Selecciona el submenú de Almacenamiento y luego en Almacenamiento Interno. Se desplegará una pantalla con un botón para liberar espacio y un listado con la distribución de la memoria empleada en el dispositivo. Selecciona Liberar espacio. A continuación, aparecerá un listado con todos los archivos y las aplicaciones clasificadas por su función. Elige los archivos y las aplicaciones que eliminarás. Da clic en Liberar e inmediatamente aparecerá un cuadro de diálogo para confirmar la operación. Realiza este procedimiento en presencia de tu cliente, así podrás preguntarle qué archivos o aplicaciones puedes eliminar de su dispositivo. Cortocircuitos en la tarjeta madre Los reinicios imprevistos y periódicos, así como la repentina incapacidad de los dispositivos móviles para cargar y encender, suelen ser fallas provocadas por cortocircuitos en la tarjeta madre. 
Comprueba la existencia de cortocircuitos en la tarjeta madre de un dispositivo móvil siguiendo estos pasos. Desensambla el dispositivo móvil y extrae la tarjeta madre. Enciende la fuente de alimentación y sitúa el voltaje de salida con un valor entre 3.6 y 4.2 voltios. Conecta las salidas de voltaje de la fuente con los pines de alimentación de la tarjeta madre. Si el voltaje en el display de la fuente disminuye a cero, es probable que exista un cortocircuito en la tarjeta madre. Desconecta la tarjeta de la fuente, reduce el voltaje a cero y conéctala de nuevo. Incrementa paulatinamente el voltaje y fíjate cómo aumentan el consumo de corriente y voltaje hasta que el voltaje cae a cero. Esta caída confirma la existencia de un cortocircuito. Para ubicar el cortocircuito, haz lo siguiente. Rocía la tarjeta madre con congelante instantáneo en aerosol. Conecta la tarjeta madre a la fuente y enciéndela. Observa qué zona de la tarjeta madre es la primera en descongelarse. Rocía por última vez únicamente en esa zona para confirmar la ubicación. Otra forma de ubicar el elemento que produce el cortocircuito es aplicando la técnica de la colofonia, también conocida como resina sólida o rosin. Haz lo siguiente. Introduce la punta caliente del cautín en la resina, retíralo y pásalo sobre los componentes electrónicos de forma que el vapor de la resina se condense sobre ellos. Conecta la fuente a la tarjeta madre, enciéndela y observa cuál de todos los elementos es el primero en desempañarse. Mide con un multímetro si existe continuidad entre los pines del componente. Retira el componente dañado. Probablemente sea un condensador en el área de filtros de potencia con una terminal a tierra. Conecta la tarjeta madre a la fuente, enciéndela y sube paulatinamente el voltaje entre 3.6 y 4.2 voltios para comprobar que ya no haya caídas de voltaje ni consumos excesivos de corriente. Conecta la tarjeta madre al dispositivo y a la fuente, enciéndela y presiona el botón de encendido del dispositivo para comprobar su funcionamiento. Finalmente, ensambla por completo el dispositivo. Las medidas de seguridad que debes tener cuando busques cortocircuitos en la tarjeta madre son las siguientes. Mantén ventilada tu área de trabajo. Colócate un cubrebocas para evitar respirar los vapores del aerosol y de la resina derretida. Usa guantes antiestáticos para proteger los circuitos integrados y tus manos de posibles quemaduras, frías y calientes. Utiliza un microscopio cuando trabajes sobre la tarjeta madre y en especial al soldar o desoldar elementos pequeños. Al realizar las pruebas para localizar los cortocircuitos, toma en cuenta que la mayoría de estos ocurren en los capacitores de dispositivos mojados que no han recibido mantenimiento. Restauración con líneas de comando desde la PC Cuando no encuentres el software de flasheo para el dispositivo que estás reparando, deberás realizar una restauración con líneas de comando desde la PC. Instala las herramientas de líneas de comando de un controlador universal de la siguiente manera. Dirígete a este enlace. Da clic en Download Options. Deslízate hasta Command Line Tools Only y elige el archivo que le corresponda a tu sistema operativo. Acepta los términos y condiciones de uso y da clic en el botón de descarga. Arrastra el archivo desde la carpeta de descargas al escritorio. Da clic derecho y elige Extraer en. Abre en la nueva carpeta la carpeta Tools y da doble clic en el icono Android. Elige la opción Deselect All en el cuadro de diálogo Android SDK Manager. Da clic en la casilla Android SDK Platform Tools y luego en el botón Install One Package. Activa Accept License en el cuadro siguiente y da clic en el botón Install. Da clic en el botón Close para cerrar el cuadro de diálogo Android SDK Manager Log y cierra también Android SDK Manager. Abre la nueva carpeta Platform Tools. Coloca el puntero del mouse en una zona limpia de la carpeta y presiona las teclas Shift y clic derecho. Elige Open Command Window Here o abrir la ventana de PowerShell aquí. Al finalizar, cierra la ventana de línea de comandos que se ha desplegado. Con la opción de depuración por USB activada, los controladores y las herramientas de las líneas de comando, Sigue estos pasos para formatear un dispositivo móvil desde la PC. Conecta el dispositivo móvil encendido a la PC 
de preferencia con el cable USB original. Abre la carpeta Platform Tools y luego la ventana de línea de comandos. Teclea Fastboot Devices y en la ventana de comandos aparecerá un código con información del dispositivo. Teclea ADB Reboot Bootloader para arrancar el teléfono en modo de gestor de arranque. Teclea Fastboot Erase Caché para borrar la memoria caché. Teclea Fastboot Reboot para reiniciar el móvil y verificar si el problema ya ha sido solucionado. De lo contrario, teclea Fastboot Erase User Data para hacer una restauración de fábrica del dispositivo y al concluir, teclea Fastboot Reboot para reiniciar el dispositivo. Al igual que para la restauración y actualización con software de flasheo, debes activar la opción Depuración por USB y descargar el firmware adecuado para el dispositivo. Dispositivos mojados la portabilidad de los dispositivos móviles los hace susceptibles de caídas contra superficies sólidas o acuáticas. Sigue estos pasos para limpiar un dispositivo mojado. Desensambla completamente el dispositivo, incluyendo las tarjetas madre e hija y los elementos modulares. Utiliza una lupa o un microscopio electrónico para identificar la presencia de cristales de sulfato en las placas. Vierte alcohol isopropílico sobre las placas y retira el sulfato con un cepillo de cerdas suaves. Introduce la placa en un baño ultrasónico con una cantidad de alcohol isopropílico suficiente para cubrir la tarjeta. Usa tres ciclos de 50 Hz durante 90 segundos para extraer los últimos residuos de sulfato en ambos lados de la tarjeta. Saca la tarjeta del baño ultrasónico y sécala con una pistola de aire a 100 grados Celsius. Haz movimientos continuos durante un minuto y comprueba que la tarjeta está libre de residuos de sulfato. Ensambla el dispositivo sin sellarlo, enciéndelo y comprueba que funciona. Apaga y sella el dispositivo. El mantenimiento a dispositivos mojados suele ser bastante efectivo, en especial si este fue apagado inmediatamente después de haberlo retirado del agua. Cables flexibles soldados a la tarjeta madre. Algunos elementos con cable flexible, como los botones de control de volumen o encendido, están soldados a la tarjeta madre. Para sustituirlos, deberás desoldarlos. Reemplaza cualquier elemento con cable flexible soldado a la tarjeta madre siguiendo estos pasos. Unta flux sobre las terminales del conector flexible. Funde un poco de soldadura sobre las terminales del conector con el cautín para facilitar que se derrita la soldadura original. Retira el cable flexible. Alinea el nuevo cable flexible sobre las pistas de soldadura. Apóyate de las guías impresas en la tarjeta madre. Pasa la punta del cautín por las líneas de las terminales, con movimientos de arriba hacia abajo para soldarlas. Ensambla el dispositivo sin sellarlo y prueba el funcionamiento de los botones. La sustitución de elementos con cables flexibles es un proceso sencillo. Solo toma las precauciones necesarias mientras usas la estación de soldado. Instala tu negocio. La versatilidad de los dispositivos móviles los ha convertido en elementos de uso cotidiano para millones de habitantes en todo el mundo. Esto representa para ti una oportunidad de emprendimiento. Considera lo siguiente antes de iniciar tu negocio. Invierte en un local con el tamaño suficiente para iniciar tu taller en alguna zona comercial o tránsito peatonal. Hazte de una caja de herramientas y equipo especializado para realizar las reparaciones. Revisa las novedades desarrolladas por los fabricantes de equipos originales. Únete a grupos o foros de reparadores profesionales o aficionados. Es una forma de compartir y ampliar tus conocimientos en comunidad. Invierte en cursos de microelectrónica, microsoldadura, programación en Android. La reparación de celulares y tablets es un campo de trabajo en el que se prevé la entrada de nuevos participantes con la introducción masiva de la red 5G y el Internet de las Cosas, y uno de ellos puede ser tú. Instala tu negocio. La versatilidad de los dispositivos móviles los ha convertido en elementos de uso cotidiano para millones de habitantes en todo el mundo. Esto representa para ti una oportunidad de emprendimiento. 
Considera lo siguiente antes de iniciar tu negocio. Invierte en un local con el tamaño suficiente para iniciar tu taller en alguna zona comercial o tránsito peatonal. Hazte de una caja de herramientas y equipo especializado para realizar las reparaciones. Revisa las novedades desarrolladas por los fabricantes de equipos originales. Únete a grupos o foros de reparadores profesionales o aficionados. Es una forma de compartir y ampliar tus conocimientos en comunidad. Invierte en cursos de microelectrónica, microsoldadura, programación en Android. La reparación de celulares y tablets es un campo de trabajo en el que se prevé la entrada de nuevos participantes con la introducción masiva de la red 5G y el Internet de las Cosas. Y uno de ellos puede ser tú. Comunicación con el cliente. Al brindar atención de calidad a tus clientes durante el servicio, construyes un puente de comunicación cimentado en la confianza. El punto de inicio de la relación entre la clientela y tu negocio es la primera impresión. Para lograr que ésta sea positiva, haz lo siguiente. Mantén tu centro de trabajo ordenado y limpio. Sé amable con todos tus clientes. Cuida tu higiene personal y viste ropa limpia. Tu imagen es la carta de presentación de tu trabajo. La comunicación comprende una combinación de expresiones verbales y corporales. Por lo tanto, cuando te dirijas hacia tus clientes, emplea un lenguaje sencillo. Pronuncia claramente las vocales y consonantes para que tu dicción sea clara. Utiliza un volumen moderado. Mantén contacto visual al conversar con tu cliente y escúchale con atención. Guarda una distancia de 1 a 3 metros con respecto a tu cliente. Acércate y aléjate de manera relajada mientras hablas sin superar la distancia recomendada. Refuerza tu mensaje con movimientos de las manos para proyectar entusiasmo y espontaneidad. Sonríe sin exagerar y respira tranquilamente. Aplica este protocolo de atención cuando recibas a un cliente. Saluda y preséntate con una sonrisa. Pregunta cómo puedes ayudarle, escucha con atención su respuesta y las preguntas que surjan. Responde con cordialidad y añade a tus respuestas los beneficios y atributos de tu servicio. Proporciona al cliente tus datos para contactarte y, a su vez, pídele los suyos para notificarle cualquier novedad en caso de que el equipo se quede en tu taller para su reparación. Da seguimiento a tu trabajo, analiza las inquietudes del cliente y atiende sus quejas y sugerencias. Practica constantemente estos hábitos para que te dirijas con seguridad hacia tus clientes.